హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను నా మార్నింగ్ రొటీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను దానికంటే ముందుగా నాకు నిన్న ఒక పార్సిల్ వచ్చింది అనమాట అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ ఇచ్చాను నేను అది ఏంటి అంటే ఇడ్లీ కుక్కర్ కుక్కర్ అంటే ఇడ్లీ పాత్ర అంతే కుక్కర్ కాదు అది టూ డేస్ బ్యాక్ నేను ఆర్డర్ ఇచ్చాను అది నిన్నే వచ్చింది అందుకని నిన్న ఈవినింగ్ ఇది ఓపెన్ చేసేసి శుభ్రంగా కడిగి పెట్టేశాను అంటే కనుక నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇడ్లీకి పప్పు పోసాను అనమాట మార్నింగ్ వచ్చి ఇడ్లీలు వేద్దాము అనేసి అనుకున్నా ఇది చూడండి కంపెనీ నార్మల్ కంపెనీది అయినా సరే అంటే బ్రాండెడ్ కంపెనీ కాకపోయినా సరే ఎందుకు ఇది తీసుకోవాలని బాగా అనిపించింది సరే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అనేసి తీసుకున్నా అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఇడ్లీ పాత్రకి ఒక రెండు నార్మల్ రేకులు వచ్చినాయి ఏడు ఏడు ఇడ్లీలు వచ్చేవి తర్వాత చిన్న బటన్ ఇడ్లీ తర్వాత స్టీమర్ ఒకటి వచ్చింది చాలా బాగుందనమాట నేను నార్మల్గా ఇడ్లీ పాత్ర ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఎందుకంటే మా అబ్బాయి ఈ మధ్యన బటన్ ఇడ్లీ కావాలి అంటున్నాడు ఎప్పుడో ఒకసారి ఈ మధ్య గల్లో ఫ్రెండ్ అని ఏంటంటారు ఫ్రెండ్ దగ్గర తిన్నాడంట స్కూల్లో వాళ్ళ స్కూల్కి తెచ్చుకున్నారంట అందుకని అప్పటి నుంచి బటన్ ఇడ్లీ బటన్ ఇడ్లీ అంటే సరే అనేసి తెప్పించాను నేను చాలా బాగుందనమాట చూసారు కదా రెండు నార్మల్ రేకులు వచ్చినాయి అంటే ఒకటి కొంచెం పెద్ద సైజు ఒకటి కొంచెం చిన్న సైజు కానీ ఏడు ఏడు ఇడ్లీలు పట్టేవి ఇది బటన్ ఇడ్లీ ప్లేటు ఇది మూత బాగుంది చాలా స్ట్రాంగ్గానే ఉంది నేను అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ స్ట్రాంగ్గానే ఉంది అనమాట ఇది దీని కాస్ట్ దీని మీద డెబ్బై మీద పదమూడు వందలు అంతా చూసాం కదా పదకొండు వందలకి ఆఫర్లో ఉంది నేను తీసుకున్నప్పుడు నైన్ ఫిఫ్టీ అనమాట లాస్ట్ వీక్ అమెజాన్ ఆఫర్స్ నడిచినాయి కదా అప్పుడు సేల్ నడిచింది కదా అప్పుడు తెప్ అప్పుడు ఆర్డర్ ఇచ్చాను నేను లేట్గా వచ్చింది కొంచెం కానీ ఇది ఫిట్ చేద్దామని చూస్తుంటే చూడండి ఒక అంటే ఏదో ఒక వెరైటీ లేదంటే కనుక ఒకటి రెండు అట్లాగే పడుతున్నాయి దాంట్లో సరే అనేసి ట్రై చేద్దామని అట్లాగే ఒకటి ఒకటి పెట్టి చూస్తున్నాను అనమాట దేని మీద ఏది ఉంటుంది అనేసి పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది కానీ ఈ బటన్ ఇడ్లీలది మాత్రం సెట్ అవట్లేదు దేని మీదకిని సరే చూద్దాంలే అనేసి ఇంక ఊరుకున్నాను నేను ప్రస్తుతానికి అయితే మనకి రిక్వైర్మెంట్ బటన్ ఇడ్లీలదే కదా కానీ చాలా బాగుంది అంటే స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అనమాట ఈ ఇడ్లీ ప్లేట్స్ అయ్యాయి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అట్లాగే కుక్కర్ కూడా వెయిట్గా ఉంది అంటే మరీ ఎక్కువ వెయిట్ కాదు థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట అందుకనేసి ఫస్ట్ అనుకున్న ఇది కంపెనీది తెప్పిద్దామా లేదా అనేసి చాలా రోజుల నుంచి ఆలోచిస్తూ జస్ట్ కార్ట్లో యాడ్ చేసి ఉంచాను నేను సరే ఇప్పుడు ఎట్లాగే సేల్ నడుస్తుంది కదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అనేసి ఆర్డర్ ఇచ్చాను ఒకవేళ నచ్చకపోతే రిటర్న్ ఆప్షన్ ఎట్లాగే ఉంటుంది కదా అనేసి కానీ నేను అనుకున్న దానికంటే నార్మల్ స్ట్రాంగ్గానే వచ్చింది ఇది వర్త్ అనే చెప్పుకోవచ్చు సరే అయితే చూపించాను కదా అది మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతున్నట్టు ఉంది ఆల్రెడీ బియ్యం కడిగి పెట్టేస్తాను ఇంకా ఇడ్లీ లేస్తుంది అనమాట మా అబ్బాయి కోసం బటన్ ఇడ్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి తింటాడు లేదా అని ఆలోచిస్తున్నా నార్మల్గా అయితే ఇడ్లీ రెండు అయితే తింటాడు మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి అసలు తినడానికి కష్టం కదా పిల్లలకి అట్లాగే ఏదో ఒకటి తిని వెళ్తుంటాడు పాలలో కార్న్ఫ్లేక్స్ వేసుకుని కానీ బ్రెడ్ జామ్ కానీ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ కానీ ఇట్లా ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ ఇట్లా కొన్ని రకాల టిఫిన్లు మాత్రమే తింటాడు అనమాట వాడు ఎర్లీ మార్నింగ్ తర్వాత వాటి కోసం అనేసి బటన్ ఇడ్లీ వేస్తున్నాను కానీ ఎట్లా అనిపించింది అంటే ఒక చిన్న చిన్న కొంచెం 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 వేసేసరికి అబ్బా అని విసుగు వచ్చింది కానీ వాడు ఇష్టంగా తింటుంటే కనుక బాగుందనమాట సరే అనేసి ఇంకా ఇది తెప్పించాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు అడగలేదు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బటన్ ఇడ్లీ అనేది తమిళనాడు ఫేమస్ కదా ఎప్పుడు కూడా వాడు అడిగింది లేదు ఎందుకో ఈ మధ్యన అడుగుతున్నాడు అనమాట బటన్ ఇడ్లీ తినాలని ఉంది అనేసి సరే ఏముంది ఒక అంటే సెపరేట్ ప్లేట్ కొందామని చూశాను కానీ నా కుక్కర్కి సైజులో ప్లేట్లు లేవన్నమాట సరే ఉంటుంది కదా అనేసి ఎక్స్ట్రా ఇంకోటి కొన్నాను నేను ఇడ్లీ కుక్కరు బటన్ ఇడ్లీ వేస్తాను కనుక నీళ్ళు బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే ఏ ఇడ్లీ అయినా సరే పెట్టుకోవాలి మనకి తెలిసిందే కదా అట్లా అయితేనే ఇడ్లీలు సాఫ్ట్గా వస్తాయి అనమాట లేదు అంటే కనుక గట్టిగా వస్తాయి నీళ్ళు చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఓ పక్కన అన్నం ఉడుగుతుంది ఇంకో పక్కన ఇడ్లీ ఉడుగుతుంది ఇంకొక పక్కన నేను మండే కదా మండే చాలా లేజీగా ఉంటుంది ఏం చేయబుద్ది కాదు అందుకని ఎక్కువగా లెమన్ రైస్ తాలిం పెడుతుంటాను అనమాట మండే అనేసరికి మిగతా డేస్లో అయితే కనుక వాళ్ళకి అంటే లెమన్ రైస్ కూడా ఇష్టమే కాదని లేదు కొంచెం హెల్దీగా మిగతా డేస్లో వెజిటేబుల్స్ అవి ఎక్కువ వేసి చేస్తూ ఉంటాను ఇది కూడా హెల్దీగానే చేస్తాను లెమన్ రైస్ ఫుల్గా గ్రౌండ్ నట్స్ క్యాష్యూ నట్స్ అన్నీ వేసి
నాకే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంచెం స్పైసీ తక్కువ తింటారు అందుకని లెమన్ రైస్ అనేసరికి కారం కారంగా పులుపులగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా కారం ఉండదు అనమాట అందుకని నాకు నచ్చదు కానీ ఏదో అడ్జస్ట్ అయితే తినేస్తాం అంతే సరే అయితే ఇడ్లీలు చూసారా రెడీ అయిపోయినాయి బట్టన్ ఇడ్లీలు ఎంత చక్కగా పొంగినాయో భలే మజా అనిపించింది లేండి వేసేటప్పుడు కొంచెం చిరాగ్గా ఉంది ఇప్పుడు తీసేటప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుందో చూడాలి ఒక పది నిమిషాల్లోనే ఇడ్లీలు రెడీ అయిపోతాయి కదా తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక నాలుగైదు నిమిషాల తర్వాత ఇడ్లీలు తీసేసుకోవడం అంతే ఫస్ట్ నార్మల్ ఇడ్లీలు తీస్తాను కదా ఆ స్పూన్తో తీయడానికి ట్రై చేశాను మర్చిపోయి దాంతో రావట్లేదు అనమాట ఆ స్పూన్ కొంచెం పెద్దది కదా అది ఇడ్లీల కోసం సెపరేట్గా ఉన్న స్పూన్ అనమాట సరే అనేసి వేరే స్పూన్ తీద్దాం అనుకున్నాను మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది దీన్ని రివర్స్ చేసి తీయొచ్చు కదా అనేసి అందుకనేసి రివర్స్ చేసి అదే స్పూన్ని రివర్స్ చేసి తీసేస్తున్నాను అనమాట కానీ చాలా సాఫ్ట్గా అంటే నార్మల్ బటన్ ఇడ్లీ అంటే అణిగిపోయి గట్టిగా వస్తాయేమో అనుకున్నాను కానీ నార్మల్ ఇడ్లీ లాగే వచ్చినాయి కాకపోతే సైజ్ కొంచెం తేడా అంతే పిల్లలకి ఇట్లా చేసి పెట్టండి నార్మల్ పెద్ద ఇడ్లీలు రెండు తినే బదులు ఇటువంటి పది పన్నెండు వరకు లాగిన్ చేస్తారనమాట టైం ఉంటే కనుక మా అబ్బాయికి టైం లేదు కనుక ఏదో ఒక ఆరు ఎనిమిది అట్లాగి తినేసి వెళ్ళిపోయాడు అంతే చిన్న చిన్నవి అంటే ఏముంటాయి చెప్పండి రెండు సార్లు కొరికితే అయిపోతుంది పెద్దవాళ్ళు అయితే కనుక అలాగే పెట్టేసుకోవచ్చు కూడా కానీ ఇవి ఇట్లా తీసేటప్పుడు అనిపించింది అబ్బా సాంబార్ ఉంటే ఇంకా బాగుండేది కదా అనేసి అంటే నేను ఒక ఒకటి రెండు సార్లు హోటల్లో చూసాను అనమాట సాంబారు బటన్ ఇడ్లీ అంటే కనుక ఆ సాంబార్ బౌల్లో ఈ ఇడ్లీలు వేసేసి అట్లాగే బౌల్తో సర్వ్ చేసేవారు వాళ్ళు భలేగా అనిపించేది నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేద్దాం అనేసి ఇంక ఊరుకున్నా అంటే అదే సాంబార్ది బెస్ట్ కాంబినేషన్ కదా ఇడ్లీకి సాంబారు కానీ నేను కొబ్బరి చట్నీ కూడా చేస్తాను నేను కొబ్బరి వేరుశనగ వేరుశనగ గుళ్ళు కలిపి చట్నీ చేశాను అనమాట చట్నీకి తాలింపు కంపల్సరీ తెలిసిందేగా మనకి ఇంతలో లెమన్ రైస్కి అన్నీ ఫ్రై అయిపోయినాయి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత అంటే వాడికి టిఫిన్ ఇచ్చేసాను ఇచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి ఆ తర్వాత నేను అన్నం వేసేసుకుని కలిపేసుకుంటున్నాను అనమాట అంటే అన్నం ఒక పెద్ద గిన్నెలో చాలా పోసి తర్వాత ఈ ఫ్రై చేసింది వేసి కలుపుతూ ఉంటాం కదా నార్మల్గా పులిహార అది అట్లాగే కలపడం అలవాటు కానీ నేను ఫ్రై చేసిన ఏదైతే కడాయిలో చేస్తానో ఆ ప్యాన్లోనే ఇట్లాగే కలిపేస్తుంటాను అంతే అది ఏ కర్రీ అయినా లెమన్ రైస్ అయినా పులిహార అయినా ఏదైనా సరే తర్వాత లాస్ట్లో సాల్ట్ నిమ్మరసం అంతే నేను ఈరోజు వాళ్ళిద్దరికి మాత్రమే చేసి ఇచ్చాను నేను నా కోసం చూడాలి మధ్యాహ్నం నుంచి ఏమైనా చేసుకోవాలా లేదా అనేసి నిన్న సండే కదా పెద్దగా ఏం చేయలేదు నేను క్యాలిఫ్లవర్ జీడిపప్పు కూర చేశాను కదా ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టాను చెప్పడం మర్చిపోయాను నిన్న రెండు వీడియోలు పెట్టాను కదా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఏం లేదు సెకండ్ రమా స్వీట్ హోమ్ సెకండ్ యానివర్సరీ కదా అనేసి రెండు వీడియోలు పెట్టాలనిపించింది అట్లా పెట్టేటప్పుడు అనిపించింది అవును సెకండ్ యానివర్సరీ అయితే రెండు ఇడ్లీ వచ్చి ఇడ్లీ అన్న రెండు వీడియోలు పెట్టాను కదా థర్డ్ యానివర్సరీ అయితే త్రీ వీడియోస్ ఒకవేళ టెన్త్ యానివర్సరీ అయితే టెన్ వీడియోస్ పెట్టదానా అనేసి ఒక సిల్లీ ఆలోచన వచ్చింది అనమాట వియర్డ్ కానీ ఏమో తర్వాత ఎట్లా ఉంటాము ఏం చేస్తాము ఏమి తెలియదు కానీ నేను అయితే కనుక అట్లాగా అనిపించి ఇంకా రెండో వీడియో కూడా పెట్టేశాను అంతే కానీ చాలా తృప్తిగా ఉంది టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది అంటే కనుక రమా స్వీట్ హోమ్ ఛానల్ సూపర్ అంటే సూపర్గా అనిపిస్తుంది తర్వాత నేను మా అబ్బాయికి లంచ్ బాక్స్ పెట్టేశాను నేను పెట్టేశాక బాదం కూడా వలిచేస్తాను నేను కంపల్సరీ బాదం ఇస్తున్నాను అనమాట ఎగ్జామ్స్ టైం అనే కాదు పిల్లలకి డైలీ బాదం ఇవ్వాలి వన్ డే కూడా మిస్ చేయకుండా కానీ సండేస్ అయితే తినట్లేదు పిల్లలు అదే మా అబ్బాయి సండే అయితే కనుక ఎప్పుడో లేట్గా లేస్తాడు లేచిన దగ్గర నుంచి బ్రంచ్ చేయడం అలవాటు అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లస్ లంచ్ కలిపి టెన్ ఓ క్లాక్ టెన్ థర్టీ ఆ టైంకి చేస్తాడు అనమాట హాలిడేస్ ఎలా అయితే ఇప్పుడు ఇంకా హాలిడేస్ కూడా లేవు సండే కూడా స్కూల్కి వెళ్లాల్సిందే వాడు ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి కదా ఇంక ఈ టూ త్రీ మంత్స్ బాగా రుద్దుతారు సరే అయితే పుదీనా చట్నీ చేస్తున్నాను నేను అంటే మా అబ్బాయికి అవసరం లేదు కనుక వాడికి కొబ్బరి చట్నీ మాత్రం చేస్తాను మా హస్బెండ్ పుదీనా చట్నీ కావాలన్నారు అది కూడా సరే అయితే పుదీనాని మాత్రం చక్కగా రాత్రి క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను నేను తర్వాత దీన్ని కొంచెం ఏ ఆకుకూర అయినా సరే వెజిటేబుల్స్ అయినా ఫ్రూట్స్ అయినా సరే ఇట్లా నీళ్ళలో కొంచెం ఉప్పు వేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు అట్లా ఉంచేస్తారంటే దాన్ని ఉన్న ఏమంటారు ఫెర్టిలైజర్స్ అదే మందులు వేసి పండిస్తుంటారు కదా అవన్నీ కెమికల్స్ అయిపోతాయి అట్లాగే మట్టి కూడా పోతుంది తర్వాత రెండు మూడు సార్లు వాష్ చేసేసు
సాల్ట్ వాటర్లో నానబెట్టేసి తర్వాత ఇట్లా తుంపేసి ఇట్లా చిన్న మొక్కలకి కట్ చేసి తర్వాత వేసుకున్నాను ఇంకా పచ్చిమిరగాయలు కూడా మన స్పైసీకి తగ్గట్టు మరీ పచ్చిమిరగాయలు ఎక్కువ వేసుకోవద్దు ఇక్కడ ఆకు ఎక్కువ ఉంది కదా అనేసి చట్నీ మనకు కొంచెం అవుతుంది అనమాట అందుకనేసి ఒక పచ్చిమిరగాయనే విరిచేసి వేసాను నేను తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా జీలకర్ర వేసుకున్నాను కొంచెం నిమ్మరసం ఒక అర చెక్క సరిపోతుంది ఇంక చింతపండు అవసరం లేదు దీనికి నిమ్మరసం చేస్తేనే బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ తర్వాత సరిపడగు ఉప్పు ఉప్పు కూడా చూసి వేసుకోండి కొంచెమే వేసుకోండి ఆకు తక్కువ అదే ఎక్కువ ఉందనేసి ఎక్కువ వేసుకోవడం ఇట్లా అసలు చేయొద్దు కొంచెం ఉప్పు వేసుకుని అట్లాగే కొంచెం పంచదార పంచదార అంటే ఆ గ్రీనిష్ కలర్ అట్లాగే ఉండడం కోసం పంచదార వేస్తాం అనమాట ఈ ఆకుకూరలకి మరి ఎక్కువ కాదు చూసారు కదా కొంచెం పంచదార వేసుకుని కొంచెం నీళ్ళు పోసుకుని మిక్సీ పెట్టేసుకోవాలి ఇంకా ఇందులో ఇష్టమైతే అల్లం వేసుకోవచ్చు అల్లం వేసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది నేను ఇంకా అల్లం వేయలేదు అనమాట ప్లెయిన్గా చేస్తున్నాను ఇది ఒకటి రెండు రోజులు నిల్వ ఉంటుంది మనకి ఇది ఫ్రై అంటే ఏది ఫ్రై చేయకుండా చేస్తున్నాం కదా ఈ పచ్చడి అందుకని ఒక రెండు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది లేదు అంటే కనుక పుదీనా అనేది ఫ్రై చేసుకుని చేస్తారు అది ఇంకొక మెథడ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా చేసి చూపిస్తాను అదైతే కనుక నాలుగు రోజుల నుంచి వారం రోజుల వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రిడ్జ్లో ఇదైతే కనుక రెండు రోజులే ఉంటుంది ఎందుకంటే అది పచ్చి వేసేసాం కదా అన్నీని ఏది ఫ్రై చేయకుండానే అందుకని ఒక రెండు రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట ఇది మెత్తగా చక్కగా చట్నీ పెట్టేసుకున్నాము తర్వాత దాన్ని బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాము పుదీనా పచ్చడి ఒకటి ఇంకా పుదీనా టమాటా వేసి చేస్తారు పచ్చడి అదైతే కనుక నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట టమాటా కలిపి చేసింది ఇది ఓన్లీ పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర వేసాం కదా అచ్చంగా పుదీనాతో చేస్తే ఏంటంటే ఆ చేదు వగరు ఘాటుకి సరిగ్గా తినలేరు అనమాట ఇంట్లో వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అంటే కనుక కొంచెం బలవంతంగా రెండు ముద్దలని తినేస్తాం కానీ పిల్లల దగ్గరికి వచ్చేసరికి అస్సలు తినలేరు అందుకని ఒక కట్ట పుదీనా తీసుకుంటే అరకట్ట అయినా సరే కొత్తిమీర వేసుకోవాలి అట్లాగే వేసుకున్నారంటే కొత్తిమీర ఫ్లేవర్తో పుదీనా ఘాటు ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది అనమాట అందుకని తర్వాత తాలింపు పెట్టేసుకున్నాను నేను తాలింపులో మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండమిర్చి కరివేపాకు ఇవి వేసేసి తాలింపు పెట్టేసుకున్నాను అనమాట మన చట్నీ కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా ఇంకా నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఇంకా చట్నీ రెడీ అయింది మా హస్బెండ్ రెడీ అవుతున్నారు అనమాట ఈ లోపల ఆయనకి టిఫిన్ అది చేయాలి ఇంకా రెడీని ఇట్లా ఉందన్నమాట కిచెన్ భయంకరంగా ఉంది సగం పని అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతున్నట్టు ఉంది టైము ఇంక ఇట్లాగే అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మా హస్బెండ్ కూడా ఇడ్లీ వేస్తున్నాను అడిగాను ఇడ్లీ కావాలా బటన్ ఇడ్లీ కావాలా అంటే బటన్ ఇడ్లీయే కావాలని చెప్పారనమాట ఆయన కూడా అందుకనేసి బటన్ ఇడ్లీ వేసేస్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా ఒక్కరేకే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మా అబ్బాయికి ఒకసారి వేస్తాను మా హస్బెండ్కి ఒకసారి వేస్తాను ఇద్దరిలోని కొంచెం కొంచెం మిగులుతుంటాయి కదా అవి నేను తినేస్తాను అంతే ఇదివరకు ఇడ్లీ వేసి ఇట్లాగే మళ్ళీ రెండోసారి వేస్తుంటే అన్నారు గ్యాస్ వేస్ట్ అవుతుంది కదా వేసేసి హాట్ బాక్స్లో పెట్టేసి ఉంచవచ్చు కదా మీ హస్బెండ్ కోసం అనేసి మా హస్బెండ్కి హాట్ హాట్ బాక్స్లో పెట్టిన వంటే కనుక ఆ టేస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ ఏదో అలా ఉంది నచ్చదు అనమాట అందుకని అప్పటికప్పుడు అట్లాగే చేసి పెట్టాల్సింది ఆయన కోసం అందుకని ఎక్కువ హాట్ బాక్స్ అయితే ప్రిఫర్ చెయ్యను నేను ఎప్పుడైనా ఒకసారి అట్లా పెడుతుంటాను అంతే హాట్ బాక్స్లో తర్వాత ఇడ్లీలు వేసేసుకున్నాము వేసుకుని ఇది కూడా పెట్టేసుకున్నాం అనమాట ఉడకబెట్టుకుంటున్నాము ఇంతలో మా హస్బెండ్కి లంచ్ బాక్స్ కూడా రెడీ చేస్తున్నాను సేమ్ లెమన్ రైస్ లంచ్ బాక్స్ అయితే రెడీ చేసేసరికి ఇడ్లీలు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి అనమాట ఒకటి ఒకటి తీస్తుంటే చిరాగైతే వస్తుంది నాకు ఎందుకంటే పొద్దున్నే పని అవ్వట్లేదు అనేసి ఈ బటన్ ఇడ్లీ ఎందుకు పెట్టుకున్నాను రా బాబు అనిపించింది కానీ వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటుంటే ఇంకా అదంతా మర్చిపోయాను అనమాట చేసేటప్పుడు కొంచెం అట్లా అనిపించింది ఎందుకంటే అర్లీ మార్నింగ్ కదా నేను చేసేది మా అబ్బాయి కోసం అయితే క్వార్టర్ టు సిక్స్ ఆ టైం చేశాను మా హస్బెండ్కి అంటే కనుక ఎలాగే సెవెన్ థర్టీ అంతో అయింది అప్పుడంటే కొంచెం పర్వాలేదు కానీ సిక్స్ లోపల ఇటువంటి చేసి కొంచెం కొంచెంగా వేసి పిండి మళ్ళీ అవి తీసి కానీ భలే మజా వచ్చింది అనుకోండి బటన్ ఇడ్లీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైమ్ నేను కూడా చేయడం ఇప్పటివరకు నేను చేయలేదు ఇంట్లో 
మీరు మీరు చే మీకు అలవాటు ఉందా లేదా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి బటన్ ఇడ్లీలు ఈ ఇడ్లీ కుక్కర్ తీసుకుంటే చాలు బాగుందనమాట బటన్ ఇడ్లీలకి ఏదైనా స్టీమ్ చేసుకోవడానికి అట్లాగే నార్మల్ ఇడ్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది త్వరగా మాడిపోతుందని లేదంటే అట్లాగే ఏమి లేదు లైట్ వెయిట్గా లేదు అందుకని చక్కగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మా హస్బెండ్కి ప్లేట్ సర్వ్ చేసేస్తుంది అనమాట కొబ్బరి చట్నీ పుదీనా చట్నీ అండ్ కారపొడి ఈ కారపొడి నేను నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు చూపిస్తాను నేను ఇది మెంతి కారపొడి అనమాట చాలా బాగుంటుంది అంటే మంచిది మన కడుపుకి మంచిది తెలిసిందే కదా మెంతి కారపొడి మనకి ఎంత మంచిదో మెంతి కూర దీని అది నేను నెక్స్ట్ టైం చూపిస్తాను నేను ఎట్లాగే చేశాను ఏంటి అనేసి ఎందుకంటే నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చేశాను అనమాట బాగా వచ్చింది అందుకనేసి నెక్స్ట్ టైం చూపిస్తాను నేను చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ మన దాంట్లో ఇడ్లీ కారం ఉంది వెల్లుల్లి కారం ఉంది నాలుగైదు రకాల కారపొడ్లు చేశాను ఒకసారి చూడండి చూడండి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మసాలాస్ అండ్ పౌడర్స్ అయినా ఏదో ఉంటుంది ప్లేలిస్ట్ తర్వాత అందులో చక్కగా నెయ్యి వేసేసి ఇడ్లీలతో సర్వ్ చేసి ఇచ్చాను అనమాట ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంతలో ఫ్లాస్క్లో టీ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఈ ఫ్లాస్క్ లింక్ ఇమ్మని అడుగుతున్నారు కదా మా హస్బెండ్ ఇక్కడ లోకల్ షాప్లోనే తీసుకొచ్చారనమాట ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ ఇస్తే లేట్ అవుతుంది వన్ కనీసం వన్ డే అన్నా పడుతుంది కదా అనేసి ఇక్కడ లోకల్ షాప్లోనే తీసుకొచ్చారు కాస్ట్ ఏమో అప్రాక్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎంత చెప్పారు ఎయిట్ హండ్రెడ్కి ఎయిట్ ఫిఫ్టీకి మధ్యలో ఉంది సరిగ్గా గుర్తులేదనమాట అందుకని ఒకవేళ లింక్ ఉందేమో చూస్తాను నేను అమెజాన్లో లేదు అంటే కనుక మీరే సెర్చ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఓకే తర్వాత ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి లంచ్ బాగా పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేస్తున్నాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ టైం ఇప్పుడు నైన్ అవుతుంది మా హస్బెండ్ వెళ్ళేసరికి ఎయిట్ అయింది తర్వాత నేను ఫ్రెష్ అయ్యి ఇట్లా కూర్చుని టిఫిన్ తింటే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనమాట అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కదా సరే అయితే ఇంక ఈ వీడియోని ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే బాయ్ ఫ